கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சியான அனுபவம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியான அனுபவம் ஒரு அத்தியந்த பக்தருடையது அந்த பக்தருடைய விருப்பத்தை மகாபெரியவர் பரமேஸ்வரன் வடிவத்தில் எப்படி பூர்த்தி செய்தார் என்பதை நேற்று நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு இன்னொரு அனுபவம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே பெரியவரை தினந்தோறும் பக்தர்கள் வந்து சந்திப்பதும் அவர்களுக்கு அவர் அருளாசி தருவதும் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி வழி நடத்துவது என்பதும் அவருடைய வாழ்நாளில் அன்றாடம் நடந்த ஒரு நிகழ்வு பெரியவர் என்றில்லை பொதுவாக எல்லா மடாதிபதிகளுடைய வாழ்க்கையிலேயும் இது போன்ற சம்பவங்கள் ஏராளமாக நடக்கின்றன மடாதிபதிகள் இருப்பதே நல்ல வழி காட்டுவதற்காகத்தான் நல்லதை சொல்லி நல்ல விதமாக சொல்லி இப்படியெல்லாம் தான் இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தால்தான் இந்த பிறப்பை நல்ல விதமாக நாம் கடைத்தேற்ற முடியும் என்று சொல்வதற்குத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவர் சொல்லுவதும் ஒவ்வொரு விதம் இதில் பெரியவர் வந்து சொல்லுவது மட்டும் அல்ல அதை கடந்து மெய்ச்சிலிருப்பு தரக்கூடிய பல அனுபவங்களையும் நமக்கு அழித்து விடுவார் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய தவம் அவர் நூறு சதவிகித சன்னியாசியாக தன்னை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய கடமையையும் நூறு சதவிகிதம் செய்ததனுடைய விளைவுதான் அது என்று நாம் தாராளமாக சொல்லலாம் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகின்றவர்கள் நிறைய மனக்குறைகளோடு வருகின்றவர்கள் எல்லாம் உண்டு குருவனுடைய தரிசனம் குறைகளை நீக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் நியாயமான நம்முடைய வருத்தங்கள் நியாயமான நம்முடைய குறைகள் குருவனுடைய பார்வை பட்ட மாத்திரத்திலே நீங்கிவிடும் இந்த உலகத்தில் நல்லதை மட்டுமே செய்து கொண்டு வாழ்கின்றவர்கள் என்று யாருமே கிடையாது அதே போல கெட்டதை மட்டுமே செய்து கொண்டு வாழ்கின்றவர்கள் அப்படின்னு யாரும் கிடையாது இரண்டும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை இதில் எதை அதிகம் செய்கிறோம் எதை குறைவாக செய்கிறோம் என்பதில் தான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் நல்லதையும் தெரியாமல் ஒரு சதவிகித பிழைகளும் கொண்டதாக நம்முடைய வாழ்வு இருந்தது என்று சொன்னால் நமக்கு நிச்சயமாக முக்தி உண்டு இதில் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கூட பரவாயில்லை ஆனால் அறுபது சதவிகிதம் தீயவை நாற்பது சதவிகிதம் தான் நல்லவை என்பது போல் தீயதனுடைய அளவு கூடுதலாக இருக்கக்கூடாது இருந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கெல்லாம் மறைமுகமாக நமக்கு உதவி செய்கின்றவர்கள் தான் குருநாதர்கள் அந்த வகையில் ஒரு பணக்கார தம்பதியினர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள் ஒரு நாள் அல்ல இரு நாள் அல்ல தினந்தோறும் வருகிறார்கள் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் மடத்தினுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து காணிக்கை தருவதையும் அவர்கள் வந்து நிறுத்தவில்லை இத்தனைக்கும் அவர்களிடம் யாரும் எங்களுக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கேட்பதில்லை மடத்தில் பொதுவில் கேட்க மாட்டார்கள் கேட்க தேவையே இல்லாத அளவிற்கு வந்து எல்லாமே குவிந்து விடுகின்ற காரணத்தினாலே கேட்பதற்கு ஒரு அவசியம் இல்லை மடத்திற்கென்று நிறைய பேர் தங்களுடைய சொத்துக்களை எழுதி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த சொத்துக்களில் இருந்து வருமானம் வருகிறது அந்த வருமானத்தை கொண்டு மடத்தினுடைய அன்றாட நிர்வாகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது 
அந்த நிர்வாகத்தை நல்ல விதமாக துளியும் வீண் செலவுகள் இன்றி சிக்கனமாக அதே சமயம் செய்ய வேண்டியதை செய்து என்கின்ற முறையிலே மடம் தன்னுடைய செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே மடம் யாரிடமும் வருகின்றவர்களிடம் எல்லாம் கையேந்தி தனக்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று கேட்காது அதுவும் பெரியவர் வாழ்ந்த காலத்தில் பெரியவர் வந்து பணத்தை கையால் தொட்டதே கிடையாது கட்டுக்கட்டாக முன்னால் வைப்பார்கள் பார்க்க கூட மாட்டார் அந்த அளவிற்கு அவர் பற்றுக்கள் அற்று இருந்தார் மீறி அதை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல காரியத்திற்காக இருக்கும் பெரும்பாலும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அதை அப்படி திருப்பி வேறு பல நல்ல காரியங்களுக்கு திருப்பி விட்டு விடுவார் இந்த தம்பதிகளும் அப்படித்தான் இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய குறை இருந்தது பிள்ளை இல்லை என்கின்ற ஒரு குறை அதனால மனத்திலே அந்த குறையோடு தான் பெரியவரை தினந்தோறும் அவர்கள் வணங்கினார்கள் ஒரு நாள் வாய்விட்டே பெரியவரிடம் சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்களும் தினந்தோறும் வருகிறோம் வணங்குகிறோம் உங்கள் பாலான பக்திக்கோ இறை பக்திக்கோ எங்களிடம் எந்த குறையும் இல்லை என்று நினைக்கிறோம் இந்த ஜென்மத்தில் நாங்கள் எந்த பாவமும் எங்களுக்கு தெரிந்து செய்யவும் இல்லை அப்படி இருக்க எங்களுக்கு புத்திர பேர் இல்லாமல் இருக்கிறதே தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு புத்திர உற்பத்தி ஏற்பட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதுகிறோம் என்று மனத்தில் தோன்றியதை அப்படியே கொட்டி விட்டார்கள் பெரியவர் ஒன்றும் சொல்லலை கையை உயர்த்தி ஆசி வழங்கிவிட்டு சென்று விட்டார் ஆனால் அந்த ஆசி என்பது வழக்கமாக சம்பிரதாயமாக தருகின்ற ஒரு ஆசி போலதான் இருந்ததே தவிர அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கான ஒரு விடை போல இல்லை அது அவர்களுக்கும் தெரிந்தது திரும்பவும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் அந்த தம்பதியில் அந்த கணவனாகப்பட்டவன் பெரியவரிடம் கதற தொடங்கிவிட்டான் பிரேவா எதுவாக இருந்தாலும் எங்களிடம் சொல்லிவிடுங்கள் எங்களுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் பிள்ளை பேர் இருக்கிறதா இல்லையா நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லிவிடுங்கள் என்று அவர் உடைத்தே கேட்டுவிட்டார் பெரியவரும் பரிதாபப்பட்டார் பரிதாபப்பட்டு கொண்டு சொன்னார் இந்த உலகத்தில் நமக்கு நடக்கின்ற நல்லது கெட்டது எல்லாமே நாம் தேடிக்கொண்டவைதான் தானாக எதுவும் நம்மை நோக்கி வந்துவிடாது வரப்போவதும் இல்லை இன்றைக்கு நடக்கின்ற எந்த ஒரு விஷயமும் அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி அது நாம் முன் ஜென்மத்தில் நாம் விரும்பி செய்தவை நாம் அப்பொழுது எந்த அர்த்தத்தில் விரும்பியிருந்தோமோ தெரியாது அவைகள்தான் இப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்றன ஆகினால இந்த புரிதலோடு நமக்கு எது கிடைக்கிறதோ அதை வைத்து கொண்டு திருப்தியாக வாழ்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் அதே போல நமக்கு ஒரு துன்பம் இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் அதற்கு சரியான காரணம் உண்டு என்று மனதை சமாதானம் செய்து கொண்டு வாழ்வது என்பதுதான் சரி இந்த புரிதலும் இந்த தெளிதலும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் குழந்தை இல்லை அந்த இல்லை என்கின்ற அந்த உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு நீ வாழ்வாயாக என்று சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் இப்போ அவருக்குள்ள என்ன கேள்வி தெரியுமா எத்தனையோ பேருக்கு கோடிக்கணக்கான பேருக்கு குழந்தைகள் பிறக்கிறது தனக்கு மட்டும் பிறக்காததற்கு சரி பெரியவர் சொல்லுவது போல ஏதோ ஒரு பாவம் காரணமாக இருந்து விட்டு போகட்டும் இந்த பாவத்திற்கு விமோச்சனமே கிடையாதா பரிகாரம் இல்லையா பெரியவர் போன்றவர்களால் கூட அந்த பரிகாரத்தை அந்த பாவத்திற்கு ஒரு விமோச்சனத்தை தர முடியவில்லையா இதெல்லாம் தான் அவருக்குள்ள ஓடுகிற கேள்வி இந்த இடத்துல ரொம்ப தெளிவாக பெரியவர் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் தீர்க்க முடிகிற அவ்வளவையும் நீங்கள் கேட்பதற்கு முன்பாகவே தீர்த்து விடுவது என்பது தான் நல்ல சன்னியாசிகளுடைய வழக்கம் உங்ககிட்ட கேட்டு அதற்கு பிறகு தீர்ப்பது என்பதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து சராசரி மனிதர்களுடைய செயல்பாடு சன்னியாசிகளை பொறுத்த மட்டில் தங்கள் முன்னால் நிற்கின்ற ஒருவரை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் ஏன் வந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் எல்லாம் ஒரு நொடியில் விளங்கிவிடும் ஆகையினால இத்தனை முறை வந்து இத்தனை தரிசனம் செய்தும் இந்த ஒரு விஷயத்தை தர முடியவில்லை செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது 
அதாவது சில சாபங்கள் சில பாவங்களுக்கு விமோச்சனமே கிடையாது அனுபவிப்பது என்பது ஒன்று தான் தீர்வு உங்களுடைய விஷயமும் அப்படித்தான் என்று சொன்னவர் உங்கள் மூலமாக இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமான ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு செய்து பிள்ளைகளை கண்டபடி திட்டாதீர்கள் சனியனே பீடையே தர்திரமே என்று நம் பிள்ளைகளை கோபத்தில் நாம் திட்டக்கூடாது வெய்யக்கூடாது முன் ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருந்து அத்தனை குழந்தைகளையும் நீங்கள் இதுபோல் திட்ட போய் இதுபோல் கோபப்பட்டவர்களை சபிக்க போய் இறுதியில் அவையே பெரிய பாவமாக மாறி இந்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு பிள்ளையே இல்லை என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது என்று அதற்கான காரணத்தை அப்படியே தொட்டு காட்டுகிறார் இதன் மூலம் மறந்தும் கூட நம் பிள்ளைகளை மட்டுமல்ல எவரையுமே நம்ம வந்து அவதூறான சொற்களில் கோபத்தில் சுடு சொற்களை சொல்லி காயப்படுத்தி விடக்கூடாது ஏன்னா அது நமக்கு திரும்ப வரும் ஆகையினால் அதே போல் இந்த இடத்துல வாழ்த்தினால் நல்லது செய்தால் அதுவும் நமக்கு திரும்ப வரத்தான் போகிறது ஆகையினால் இதை தெரிந்து கொண்டு இதை புரிந்து கொண்டு நல்லதை மட்டுமே நினைக்க வேண்டும் நல்லதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு உண்மை இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே